ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് എഡ്യൂ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള ബോർഡിൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം അതായത് നമ്മുടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണിത് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഏതൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം is a sequence of instructions to solve a particular task oru particular task edu thanne aayikotte edu task neem oru particular task neem solve cheyan vendi oru sequence of instructions oru kootam instructions nammal kodukkunenaana computer program ennu parayunnu okay oru computer la program ennu ornal oru sequence of instructions koduthu oru particular task solve cheyuvaanengil ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നമുക്ക് പലയിടത്തു നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടും അല്ലേ ഒരു മെത്തേഡ്സ് കിട്ടും ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സിനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആരാണോ ഓക്കെ എ ഡെവലപ്പിങ് എ പ്രോഗ്രാം ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അതായത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഡെവലപ്പിങ് എ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഹൂ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ റൈറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാം ഓർ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഡെവലപ്സ് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രോഗ്രാമർ ആരാണോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന അവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ വിത്ത് സം റൂൾസ് സിൻഡാക്സ് അല്ലെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സം റൂൾസോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സം സിൻഡാക്സ് സ്ട്രക്ചറോട് കൂടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്നും പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് സോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഓക്കെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം നമുക്കറിയണം എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലും കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം മീൻസ് എ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാം ഓക്കെ സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിങ്സിൽ എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാം ഓക്കെ സോ പ്രോബ്ലം മീൻസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ്ഡ് ഫോർ ഇൻക്വയറി കൺസിഡറേഷൻ ഓർ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് സോ ഹൗ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഒരു ഫൈവ് പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഏത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒരു ഫൈവ് പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ലൈഫിലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യമേ അത് എവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എറൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആകാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആകാം എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ തന്നെയ
x plus y okay if um, x plus y equal to 5 okay x plus y equal to 5 even already problem that you want to check okay this is a problem but this is a different solution x in the y in the different values are gone if for example x in the value number one it would go on a look x in the value one it would go on a wider value in the video for a little other solution on a okay from one plus four and the room five it on okay any x in the value to it or couple are the resolution left by x in the value to it or the general wider value in that game three area okay any x in the value three on angle wider value in that game टू आयरिक अल्ले सो अंगने ये एक सेम प्रॉब्लम और एक अच्छा प्रॉब्लम आना पर शायन इन्द्र गिटे नमक डिफरेंट थ्री सॉल्यूशंस नमक की बढ़त तने गिटे ओके बढ़त तने गिटे पर थ्री अल्ला थ्री कॉलम कोल्ड वेरिएंट सो एक्स इन्द्र वैल्यू फोर ओड को आने के वाई डे वैल्यू इन्द्र वेरिएंट फाइव वोड को आने के लिए वाई डे वैल्यू अंदर आएगी जीरो आएगी अंगने नमक डिफरेंट सेट ऑफ सॉल्यूशंस नमक ये वुडन है ना इट्टी ओके सो नमक के एक्टर सॉल्यूशंस टोटल सिक्स सॉल्यूशंस ये एक सिंगल इक्वेशन है ना सिक्स सॉल्यूशंस उन्टा अपन नमक किटन्ना सॉल्यूशन लाइक नमक की ये एक प्रॉब्लम Indonesia third steps नो अन्य अन्य evaluate the best solution इधले एक्चुअल best solution ये दान नॉलेज evaluate ना अदा अन्य नम्बर डे third step okay so नम्बर डे analyze ये दो generate ये दो third step is evaluate okay अब अब best solution में डे नम्बर डे evaluate ये दो इन्हीं fourth steps नो अन्य implement a plan okay अदा Evaluate ini sesiapa, ah, satu plan, nama kita enggan implement je, na, nama kita solution aptat, sorry, nama kita problem tu, na aptat, tu solution, nama kita implement je, yang boleh, na, kita nama kita korai method sikitie, na korai solution sikitie, adine nama kita kaya, na try je, no ki, evaluate je, no ki, okay, ini nama kita nanti, apa, na, aduh, sharing ke mana kita problem tu, lada nama kita implement je, je, finally, nama kita nanti, na, access, access the Effectiveness, assess the effectiveness. Nampol, awal je problem, nampol solution kau tu ni selesem. Nampol je assess, assess ini yang boleh. Nampol, okay, enggane orang dah awal je problem solution kau tu ni. Jadi, nampol, nampol udah desi cerita result kitiyo, illyo, alang output kitiyo illyo. Enna ada assess je. Nampol, kari nampol dari class le kaya nampol tanya. Nampol le pergi pergi portions, alang ya teachers le pergi pergi na portions ni. Ada, elan last ni nampol kendi rancang test paper bikin. Awal je kuttegal ke, etra maatram, adil ni nampol graspi yang beti, knowledge je graspi yang beti. Enna arian beri orang assessment dulu. Same like that, nama le iher problem solve je dini sesam. A orang solution, A orang problem tu ni, etra matra apt aja ana nolol tu assess cehi. Adine beri aja nama le assess enolol tu assess effectiveness nolol tu points. So first point analyze, second point generate, third point evaluate, and the fourth point implement, and the fifth point is assess. I iditra aja ana orang main steps for problem solving. Okay. नमक नेक्स्ट इन वर्ड ये नाले अप्रोचेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए नाले अप्रोचेस ये तो कब वेस इन नमक का प्रॉब्लम सॉल्व ही आना हो सो फर्स्ट वे इन वर्ड ये नाले टॉप डाउन डिजाइन ओके टॉप डाउन डिजाइन आवर वर्ड्स लेते हैं आवर मीनिंग ये नाले दाना टॉप टू डाउन second one is bottom up design e and design which turn number and then a problem solving in a already approaches on okay in a number problem solve which you know approach is a and I'm not a two designs are the one is top down and the other one is bottom up knowledge design okay then I'm going to end on the particular top down design top down design the very important any complex problem can be solved by breaking it down into different tasks and solving each task this concept is known as top down either a complex problem then I'm lending in a sub programs I did divide in a okay so I didn't do the example 
നമുക്കിവിടെയുണ്ട് സോ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമാണ് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്കൊരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തോ ഈ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻ കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് ഓക്കെ ഒരു മെയിൻ ടാസ്കിന് ഓക്കെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ഡൗൺ ഓക്കെ അത് ടോപ്പിന് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോയി ആ ടോപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സ്മോൾ സ്മോൾ പ്രോബ്ലംസ് ആക്കി ബ്ലോക്സ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ബ്ലോക്സ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഈ ഓരോ ബ്ലോക്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാംസിൽ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ഡൗൺ അതായത് ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഹൈ ലെവൽ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈ ലെവലാണ് ഓക്കെ ഹൈ ലെവലിൽ നിന്നും ലോ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഹൈ ലെവലിൽ നിന്നും ലോ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇനി ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താഴെയിൽ നിന്നും അപ്പ് ഡിസൈൻ ദാറ്റ് മീൻസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ലോ ലെവലിൽ നിന്നും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്നും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഒരു അപ്രോച്ച് നടത്തുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് പണിയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിൽഡിങ് പണിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ആ ഒരു വലിയ കെട്ടിടമാണോ പണിയുന്നത് അല്ല നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം അതിന് തറക്കല്ലിട്ടു ബേസൊക്കെ കെട്ടി ആ ബേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ചെറിയ ചെറിയ എന്താ മീൻസ് എന്താ വാൾസ് ഒക്കെ പണിത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭിത്തിയൊക്കെ പണിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയൊരു വീടാക്കി മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഡൗണിൽ നിന്നും ഓക്കെ ടോ എന്താ ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്നും അതായത് ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പണിതാണ് വലിയൊരു ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് അതാണ് ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതായത് ലോവസ്റ്റ് ലെവലിനെ ഐഡ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താണോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്ത് അതാണ് ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഇതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ മീൻസ് ഹയസ്റ്റ് ടു ലോവസ്റ്റ് ലെവലാണ് ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് ടു ഹയസ്റ്റ് ലെവലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതാണ് കുറച്ച് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് അതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഓർ ഹൗ യു നീഡ് ടു അനലൈസ് ദ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ എന്താ എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വന്ന് ആ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു
പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടു എന്താണ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ടു അനലൈസ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അനലൈസ് ഉണ്ട് ജനറേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ഉണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫൈനലി അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്രോച്ചസ് ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ മെത്തേഡാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ മെത്തേഡാണ് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനലി നമ്മൾ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിനെ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് എഴുതണം ഓക്കെ ആ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ എഴുതിയ സ്റ്റെപ്സിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്കതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ സ്റ്റെപ്സിനെ നമുക്ക് പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലും അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്രാംസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാതെ ആ ഒരു ഡയഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ദെൻ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഴ്സ് ഈ പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡിങ്സ് എഴുതണം പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡീബ് കമ്പയർ ചെയ്തു കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീബഗ് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് കമ്പൈലേഷനിൽ പോകുന്നു കമ്പൈലേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈനലി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യും ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്സ് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എല്ലാവരും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണണം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം താങ്ക് യു